so good morning everyone how are you doing today i hope you all are doing great everyone is fine everything is going in the right direction and uh, you have got a uh, good news from the cbsc as uh, they have reduced the syllabus by 30 percent of class from the class 9 to 12 so that is a big good news uh, but it is only for the session 2020 21 so today in this video just i'm going to discuss i'm going to tell you about a uh, second chapter that is biologic biological classification we discussed in the previous videos uh, i talked about i taught you about first chapter uh, that was the living world which is related to the living world and uh, we discussed about so many things like taxonomic categories that has been uh, taxonomic categories that have been uh, uh, deleted from the chapter so I discuss so we will not talking about that things in this video just we are going to discuss about only biological classification so we need to understand that what do you mean by a biological classification and then we will go further with the classification systems and then we will discuss about uh, classification uh, types of classification and uh, like two three or four five so what will be the so but before going to further just we have to know about that is a topic what is the topic is biological classification so uh, in this picture you can see if you are having your book not uh, sorry book so you can see in your book uh, th there is a one paragraph which is showing uh, something uh, which is related to the living things like biological classification so when it comes to the mind what is biological classification so biology is hai kya bhai dekho biology living things se related hai usko hame classify karna hai क्यों क्लासीफाई करते हैं किसी भी चीज़ को ईजिली सभी को पता है क्लासीफाई क्लासीफाई हम इसलिए करते हैं ताकि कोई भी चीज़ मोर कन्वीनियंट हो जाए ईजी हो जाए किसी चीज़ को ढूंढना कि सर्च करना कहीं पर किसी चीज़ को लेकर आना दैट मीन्स कि किसी चीज़ के बारे में अगर आइडेंटिफाई करना है आपको कुछ जानना है तो उसको हम करते हैं क्लासीफाई जैसे आप अपने घरों में भी क्लासीफाई करते हैं हर एक चीज़ को एक वेल मैनेज उसकी जगह होती है हर जगह रखते हैं ऐसा नहीं कि आप एक कमरे में हर एक चीज़ों को एक कमरे में बेड पे डाल दिया सब चीज़ें बुक्स भी डाल दी हैं मेक मेक ओवर के सामान सब चीज़ डाल दी कपड़े मतलब जो भी चीज़ें हैं शूज़ एक जगह तो नहीं डालते सब क्लासीफाई होती हैं सेम यहाँ पर भी हमें लिविंग थिंग्स को भी क्लासीफाई करना है ताकि हम उस चीज़ की स्टडी ईजिली तरीके से कम समय में कर लें सो so, यहाँ पर यही है कि अगर हम बात करें एक टॉपिक लाइन है यहाँ पर कि एरिस्टोटल की जब क्लासीफाई किया गया है ऑर्गेनिजम्स को तो आ, सबसे पहले किसने इस चीज़ को देखा होगा किसने ट्राई किया होगा कि कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं कैसे किसी चीज़ को इजी बना जा बनाया जा सकता है सो एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट मैन जिन्होंने इस चीज़ को किया था ओके okay? उन्होंने क्या किया था कि सबसे पहले साइंटिफिक क्लासीफिकेशन करने का जो तरीका था उनका हालांकि वो काफ़ी ईजी तरीका था जो कि बाद में उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया लेकिन उस टाइम पर जब उन्होंने दिया था तो इस चीज़ को मानते थे लोग तो वो क्या था कि इन्होंने प्लांट्स को जितने भी प्लांट्स हैं अब चाहे वो ट्रीज़ हों श्रब्स हों हर्ब्स हों वो प्लांट्स की कैटेगरीज में आते थे एंड एनिमल्स जो थे एनिमल्स के लिए भी उन्होंने एक डिवीज़न बना रखा था किस बेस पर ओनली टू ग्रुप्स के बेस पर जो क्या थे कि एक तो वो एनिमल्स क्या हैं कि एक वो कि जिनके पास रेड ब्लड सेल्स हैं रेड सेल्स हैं और एक वो जिनके पास ये चीज़ें नहीं होती हैं तो एनिमल्स को उन्होंने टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था एक वो एनिमल जिनके पास रेड ब्लड सेल्स हैं ओके एक वो जिनके पास रेड ब्लड सेल्स नहीं है एनीमिया इन एनीमिया ऐसे करके आप इसको इनमिनेट ऐसे करके इसको डिवाइड भी कर सकते हैं ओके लेकिन उसके बाद फिर कुछ क्लासीफिकेशन कुछ और भी आए जो कि इस पैराग्राफ में थोड़ा सा है लेकिन मैं इसको अलग एक पिक्चर आपको बुक की मिलेंगी डिफरेंट सुसाइड बुक्स होती हैं उनकी तो उसमें इजीली आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से किंगडम सिस्टम्स आपके मिलेंगे सो so, जो टू किंगडम्स क्लासिफिकेशन है टू किंगडम सिस्टम है क्लासिफिकेशन का यहाँ पर देखिए टू किंगडम सिस्टम है तो वो है विच वाज डिस्कवर्ड बाय या गिवन बाय लीनियस जो कि आप जानते हैं 
लीनेस जी ने इनको किस बेस पर उन्होंने अलग किया कि जो प्लांट्स हैं उन्होंने टू किंगडम का मतलब यानी दो किंगडम दिए सिर्फ दो ही किंगडम दिए प्लांटी एंड एनिमेलिया आज जो हम पाँच और छः तरीके से उस चीज़ को पढ़ते हैं क्लासिफिकेशंस को किंगडम्स को उन्होंने सिर्फ दो ही चीज़ों में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था कि दो ही तरीके के ऑर्गेनिज इस पूरी धरती पर हैं कि प्लांट हैं और सिर्फ एनिमल्स हैं बट क्या आपके अकॉर्डिंग ऐसा है क्या सभी प्लांट्स हैं क्या आ, जितने भी ग्रीन कलर के दिख रहे हैं आपको वो प्लांट्स हैं और प्लांट्स के अंदर भी क्योंकि आपने कैटेगरीज देखी है वहाँ क्लासीफाई करते हैं कि जिम्नोस्पम है या एनजोस्पम है ये सारी चीज़ें सेम ऐसे एनिमल्स के सारे एनिमल्स सेम दिखते हैं क्या बैक्टीरिया एनिमल हो सकते हैं क्या बैक्टीरिया प्लांट्स में आएगा या फंगस प्लांट्स में आएगा या एनिमल्स में जाएगा तो ये सारे कन्फ्यूजन वहाँ पे चल रही थी तो टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आया फिर थ्री आया फोर फाइव सो ये चीज़ें वहाँ पर चलती गई तो इस पैराग्राफ में ज़्यादा मैं आपके साथ नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि मैंने ईजीली इन चीज़ों को बना के नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से आपको ये चीज़ें मिलने वाली हैं सो so, सबसे पहले वी 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 नीड टू नो अबाउट वाट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सो होता क्या है इट इज़ द साइंटिफिक प्रोसीजर ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिजम्स इन टू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज एंड प्लेसिंग द ग्रुप इन ए हरारकी ऑफ कैटेगरीज यानी हम किसी भी सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज के बेस पर ग्रुप्स बनाएंगे पर्टिकुलर ग्रुप्स बनाएंगे तो वो जो अरेंज किया हमने ऑर्गेनिजम्स को ताकि हमें हमारे लिए चीज़ें ईजीली हो जाएं मैनेज हो जाएं तो उसको उसको हमने क्या बोला एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने बोल दिया है तो ये क्या है एक साइंटिफिक टर्म होती है एक क्या है इट इज़ ए साइंटिफिक टर्म जिसमें हमने ग्रुप्स बनाए हैं अब बात आती है कि बायोलॉजिकल क्लासीफिकेशन इसलिए किया क्या कि चीज़ों को ईजीली कर लिया जाए उनके बारे में सर्च जल्दी कर लें तो किस बेस पर किया कि सिर्फ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज के बेस पर कि अगर सिम देख रहे हैं तो एक साथ रहेंगे लेकिन अगर एक जैसे नहीं है तो ये इसका मतलब इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं तो इनको अलग कर सकते हैं अगर आप अपने क्लासेस क्लास के अंदर भी कोई क्लासीफिकेशन करें तो वहाँ पर कितने ईजी है मैं आपसे अगर बोलूँ कि आप एक क्लास में आ, कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं अपनी क्लास को तो आप क्या करेंगे सर हम इस बेस पर कर सकते हैं कि जेंडर के बेस पर कर लेंगे कि गर्ल्स हैं बॉयज़ हैं तो हमने इसमें सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज लगा दें कि गर्ल्स हैं सिमिलर दिख रही हैं तो एक तरफ बॉयज़ हैं क्योंकि उनसे जैसे नहीं है डिसिमिलर हो गए तो उनको एक तरफ कर लेंगे ओके फिर उनके गर्ल्स के अंदर भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं हाइट के बेस पर या एज के बेस पर या आ, जो उनका फैट के बेस पर मतलब इस बेस पर हम क्लासीफाई उनको भी कर सकते हैं और आगे सो so ऑन हम इंटरनली भी तरीके से कर सकते हैं सो so, अब जान लेते हैं कि इसकी वॉट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासीफिकेशन क्यों करते हैं ताकि हम क्या करें इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी एवरी ऑर्गेनिज्म हर एक ऑर्गेनिज्म को एक जल्दी से उसके बारे में डिस्कवर भी हम रिसर्च नहीं कर सकते हर एक को तो उसके लिए हमने क्या है प्लेसिंग क्या है ग्रुप्स बनाए हैं स्टडी वन और टू ऑर्गेनिज्म ऑफ अ ग्रुप गिव सफिशेंट इंफॉर्मेशन अबाउट यानी अगर एक एक को आप जानेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा लेकिन अगर आप सारे एक साथ दे दिए जाए तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे हम किसके बारे में पहले जाने तो उसके लिए हमने क्या करना है पहले हम क्लासीफाई कर लेंगे धीरे धीरे स्टेप वाइज आप आगे बढ़ जाएंगे सेकेंड आपका कि इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिजम्स अगर आप चाहते हैं कि किसी एक न्यू प्लांट न्यू एनिमल्स की डिस्कवरी आप करना चाहते हैं मतलब उसके बारे में रिसर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी आइडेंटिफिकेशन की तो जिससे कि आप किसी चीज़ को बता सकते हैं कि हाँ ये इसके जैसा दिख रहा है या एक न्यू ऑर्गेनिज्म है कि कुछ तो इसकी कैरेक्टर्स ऐसी हैं लेकिन कुछ अलग भी हैं तो हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा न्यू ऑर्गेनिज्म है अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट क्लासीफिकेशन हेल्प्स इन नोइंग द रिलेशनशिप अमंगस्ट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी कि जो क्लासीफिकेशन है वो आपकी जो हेल्प करता है रिलेशनशिप के बारे में भी हेल्प करता है कि जानने का ये ये आपको ये बताता है कि कैसे दो ऑर्गेनिज्म है क्या उनके बीच में कोई रिलेशनशिप रही होंगी जैसे अगर हम अपनी बात करें हम ह्यूमन uh, बींग हैं तो जो हमारे एप था ए पी ई एप सो उनके और हमारे क्या कुछ कॉन्टेक्ट्स क्या कुछ रिलेशनशिप रही होंगी हमारे साथ या जैसे मंकी कहते हैं कि हमारे पूर्वज मंकी थे तो क्या ऐसा कुछ था कि मंकी और हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या एक से रहे होंगे तो ये भी क्या है इसके चीज़ों के बारे में जानने के लिए भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं द ऑर्गेनिज्म लास्ट पॉइंट द ऑर्गेनिज्म ऑफ पास्ट कैन नॉट बी स्टडीड विदाउट ए प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासीफिकेशन अगर हम क्लासीफिकेशन करके ना रखते तो हम पुरानी चीज़ों के बारे में किस तरीके से जानते हैं वही है कि अगर मैं
प्लांट ही मतलब एनिमल के अंदर इतने सारे ग्रुप्स हैं अगर वो चीज़ें आपको मैं ना दूँ यानी नाइन्थ क्लास में जो टॉपिक होता है या एलेवेंथ में भी अगर उसको डिलीट कर दिया जाए मैं उसको हटा दूँ तो कैसे आप जानेंगे किसी पुरानी चीज़ों के बारे में तो उसके लिए हमें ज़रूरत है कि हमारे पास क्लासीफिकेशन पहले से होना चाहिए तब जाके हम थोड़ा सा उससे आगे बढ़ सकते हैं ओके सो दिस इज़ द फर्स्ट लाइफ दैट वी हैव डन नेक्स्ट आते हैं आपके कुछ किंगडम सॉरी कुछ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की कुछ बेस बनाई है हमने क्लासिफिकेशन को किया गया है कुछ तरीकों से एक सिस्टम बनाया है कि किस सिस्टम के बेस पर हमने क्लासिफिकेशन कर सकते हैं तो हमने उन सिस्टम्स को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया जस्ट वी हैव डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स दीज क्लासिफिकेशन सिस्टम दैट इज फर्स्ट इज आर्टिफिशियल एंड द सेकेंड इज नेचुरल एंड थर्ड इज फाइलो जेनेटिक सो आर्टिफिशियल सिस्टम में क्या है कि हम ऑर्गेनिजम्स uh, के बहुत ही कम कैरेक्टर्स को जान पाते हैं और कम कम मीन्स कि यहाँ पर लिखा है वन और टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पर ही हम उसका ग्रुप्स बना देते हैं ओके okay, अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक पे फ्लार आ रहे हैं एक पे नहीं आ रहे हैं दैट मीन्स मॉर्फोलॉजिकली मॉर्फोलॉजिकल इन द सेंस अपीरेंस आउटर अपीरेंस बाहर से देखकर आपने किसी चीज़ को पता लगा लिया कि ये ऐसा है और ये ऐसा है दैट मीन्स कि मॉर्फोलॉजिकल बेसिस सो हमने इसके बेस पर हमने प्लांट्स को अलग कर लिया है कि ये तो फूल वाले हैं फूल आते हैं इनके ऊपर नहीं आते हैं दैट इज फ्लारिंग प्लांट्स नॉन फ्लारिंग प्लांट्स ओके सो एक ही कैरेक्टर के या एक से थोड़ा ज़्यादा भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं यानी कि टू कैरेक्टर्स हो सकते हैं ज़्यादा कैरेक्टर्स तो हम यहाँ पर नहीं लेकर आ रहे हैं मॉर्फोलॉजिकली बेसिस है अबाउट है यहाँ पे हम बॉडी के अंदर नहीं गए हम एनाटॉमिकल नहीं गए एनाटॉमिकल मतलब इनसाइड द बॉडी हम वहाँ नहीं गए सिर्फ बाहर से देखकर हमें क्लासीफाई करें तो ये आता है एक सिस्टम जो कि आर्टिफिशियल तरीका जिसको बोल सकते हैं अगर मैं बात करूं सेकेंड है दैट इज़ ए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सो यहाँ पर जो कंसिड्रेशन जो कैरेक्टर स्टिक्स होंगी कंपेयर स्टडीज होंगी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो होंगे वो हो जाएंगे आपके मोर अबाउट नेचुरल सिमिलरिटीज डिसिमिलरिटीज हैंस नेचुरल रिलेशन से मंग द ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे यहाँ पर ठीक है एनाटॉमिकली हम उसके बारे में स्टडी करेंगे उसकी बॉडी के अंदर के बारे में स्टडी करेंगे उसके साथ साथ हम यहाँ पर आ, उसके सिमिलरिटीज डिसिमिलरिटीज के बेस पर नेचुरली तरीके से कहाँ पर वो उगता है प्लांट उसका जो एरिया है वो कहाँ पर है ओके प्लांट्स की बॉडी के अंदर किस तरीके से आ, वो हैं आप ये कह सकते हैं कि वेस्कुलर बंडल्स हैं ओके सो सेकेंडरी ग्रोथ वो करते हैं या नहीं करते हैं इसके बेस पर उन प्लांट्स को हम अलग कर सकते हैं सेम ऐसे ही हम एनिमल्स को भी अलग करते हैं उनकी बॉडी स्ट्रक्चर्स के बेस पर उनके जो डम्स होती हैं जो लेयर हो, लेयर्स होती हैं प्लांट एनिमल्स की उनके बेस पर भी उनको अलग करते हैं तो ये नेचुरल सिस्टम में आपका आ जाता है जो कि कौन से हैं साइंटिस्ट किसने दिया है नेचुरल सिस्टम बैंथम एंड हुकर ओके नेचुरल सिलेक्शन जो नेचुरल सिस्टम है वो किसने दिया बैंथम एंड हुकर और आर्टिफिशियल की अगर मैं बात करूं तो वो किसने दिया है एरिस्टोटल ने ओके गॉट माय पॉइंट आर्टिफिशियल एरिस्टोटल नेचुरल बैंथम एंड हुकर तो इस चीज को नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हमें आप यहाँ आप एंड लास्ट आता है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज फाइलोजेनेटिक फाइलोजेनेटिक सिस्टम में क्या होता है कि आ, देखो फाइलोजेनेटिक सिस्टम कहीं पर भी अगर फाइलोजेनेटिक एक वर्ड आता है सो so, ये जेनेटिक मतलब जीन्स जो कि कहीं ना कहीं इवोल्यूशन से रिलेटेड चीज़ें आ सकती हैं ओके और इवोल्यूशन कब होता है जीन्स के बेसिस पे हमारी चीज़ें होती हैं इवोल्यूशन तभी हमारा होता है जीन्स में चेंजेस आते हैं तो हमारे चेंजेस होते हैं तो फाइलोजेनेटिक मतलब कि इवोल्यूशनरी बेस के ऊपर द बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑर्गेनिजम्स ये वो सिस्टम ऑफ क्लासीफिकेशन है जो हमें इवोल्यूशन रिलेशनशिप के बारे में बताता है ऑर्गेनिज्म की इन दिस सिस्टम ऑर्गेनिज आर क्लासीफाइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर इवोल्यूशन ऑन अर्थ फ्रॉम प्रिमिटिव टू हाईली इवॉल्व पुराने जमाने के यानी प्रिमिटिव यानी ओल्ड तरीके के जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं जो भी थे और न्यू तरीके यानी हाईली इवोल्यू यानी कि जो अब हैं तो अगर उनसे कंपेयर करें तो ये एक तरीके से क्या है इवोल्यूशन के बारे में हमें बता रहा है तो ये कौन सा है फाइलोजेनेटिक सिस्टम जो किसने दिया है एंगलर दूसरे हमारे प्रेंटल एंड थर्ड है हमारे हंचिनसन ओके जो कि आजकल यही हमारा जो क्लासिफिकेशन है यूज होता है ओके क्योंकि सबसे मॉडर्न है चलो आई होप कि समझ में अब हम चलते हैं क्लासीफिकेशन के कुछ डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स जो थे क्लासिफिकेशन के 
उनके बारे में पढ़ लेते हैं कि किस तरीके से क्योंकि इनको हम बोलते हैं किंगडम सिस्टम अभी हमने नॉर्मल सिस्टम पढ़ा था आर्टिफिशियल नेचुरल लेकिन अब पढ़ेंगे हम क्या किंगडम सिस्टम किंगडम के बेस पर जो क्लासिफिकेशन किया गया कि कौन कौन से किंगडम थे फर्स्ट में कौन से किंगडम दिए उसके बाद कौन से किंगडम आए देन उसके बाद कौन से किंगडम आए सो एंड देन सो ऑन तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर करनी है तो फर्स्ट है आपका टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासीफिकेशन टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासीफिकेशन में क्या देखो नाम से ही सजेस्ट है कि टू जिसमें ऐसा क्लासीफिकेशन जिसमें सिर्फ दो ही किंगडम दिए गए होंगे तो यानी कि सबसे प्रिमिटिव हो सकता है सबसे पुराना यही होगा जिसमें सिर्फ दो ही हैं जो कि एरिस्टोटल ने सॉरी जो कि लीनियस ने दिया था आपने पीछे पढ़ा था फर्स्ट पैराग्राफ में लीनियस ने टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया है जिसके बेस पर उन्होंने कौन कौन सी चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट किया है ऑर्गेनिजम्स को ऑल ऑर्गेनिज आर डिवाइडेड इन टू किंगडम्स प्लांटी एंड एनिमिलिया ओके प्लांटी और एनिमिलिया टू किंगडम में सिर्फ प्लांटी और एनिमल पढ़ने आपको द एनिमल किंगडम कैसे थे एनिमल यूनिसेलुलर प्रोटोजोन्स एंड मल्टी सेलुलर मेटाजोन्स ओके कहीं पर भी जॉन्स आ जाता है तो आपको पता है एनिमल्स की बात हो रही है तो ये चीज़ याद रखना जॉन्स जब भी आता है तो वो क्या होते हैं एनिमल्स जैसे जोलॉजी फिर दूसरा हमारा क्या है वेयर इज द प्लांट किंगडम प्लांट के अंदर कौन सी चीजें कौन से ऑर्गेनिज्म आते थे उस टाइम प्रोकैरियोर्स यानी बैक्टीरिया भी प्लांट्स में दिए जाते थे मतलब कितना गलत तरीके से एक तरीके से चलो उनके टाइम में ये भी ठीक था लेकिन अगर हम आज के ज़माने के मॉडर्न ज़माने के तरीके से देख रहे हैं क्लासिफिकेशन को तो हमें अजीब लग रहा है कि बैक्टीरिया भी बताइए कि प्लांट में होते थे उस टाइम यू जितने भी यू जितने भी फोटोसिंथेटिक करने वाले यानी फोटोसिंथेसिस करने वाले प्लांट्स थे या ऐसे नॉन फोटो फंजाई आप फंजाई जानते हैं फंजाई जो थे वो भी एंड यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर फॉर्म्स कुछ और भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर फॉर्म्स थी ये आप जानते हैं यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर क्या होता है एक सेल वाले मल्टी यूनिसेलुलर एक से ज़्यादा सेल वाले ऑर्गेनिज मल्टी सेलुलर तो यानी कि सिर्फ टू किंगडम में दो ही किंगडम हुआ करते थे लेकिन इसके बाद फिर आया थ्री किंगडम ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासीफिकेशन जो कि किसने दिया एंस्ट हैकल ने एटीन में इसमें एक और आ, क्योंकि थ्री है तो दो तो हमारे पास पहले ही सही थे एक और ऐड कर लेंगे यहाँ पर प्रोटिस्टा हम प्रोटिस्टा को इसमें ऐड और कर लेंगे तो तीन हो गए हमारे पर प्लांटी प्रोटिस्टा एंड एनिमेलिया सो इस अब यहाँ पर कुछ बेसिस तो लिए होंगे कि, कि किस बेस पर इन्होंने तीसरा बना दिया है अभी तक तो दो ही थे तो तीसरा क्यों बनाया सो कुछ कैरेक्टर्स के बेस पर ही बनाया होगा द मेजर डिफिकल्टी अराज इन द साइनिंग बैक्टीरिया स्लाइमोल्स अदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑफ द टू किंगडम यानी ये डिफिकल्टी थी कि बैक्टीरिया भी इन्होंने इसमें रख दिए और स्लाइम मोल्स जो फंजाई भी थे वो भी इसके अंदर रख दिए प्लांट्स के अंदर ही तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी टू किंगडम में तो इसलिए इस चीज़ को प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक नया बनाया गया किंगडम जिसका नाम था प्रोटिस्टा जो कि अंस्टैकल ने दिया ओके सो आपके पास तीन हो चुके हैं किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर बैक्टीरिया मोल्स फंजा इनको रख दिया गया ओके द किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड दोज ऑर्गेनिज दैट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय दियर लैक ऑफ मॉर्फोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन मोस्ट ऑफ देम बींग यूनिसेलर ज़्यादातर जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है बिल्कुल जो अलग ऑर्गेनिज्म थे ओके सो उनमें यूनिसेलुलर लाइक जैसे कि यूनिसेल ऑर्गेनिज्म थे मॉर्फोलॉजिकली के बेस पर उन्होंने उनको उसके अंदर प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया तो कैरियोट्स भी जैसे बैक्टीरिया भी थे फंजाए भी थे और यूनिसेलुलर को ज़्यादातर इसी में ही रखा तो ये था थ्री किंगडम ऑफ सिस्टम क्लासिफिकेशन अब चलते हैं फोर किंगडम ऑफ सिस्टम क्लासिफिकेशन देखो हमें पता है कि एन साइकिल ने भी थ्री किंगडम वाला दिया था प्रोटिस्टा दिया था लेकिन फोर है तो यानी कि इसमें एक और ऐड होने वाला है ओके तो एक किंगडम हम इसमें और ऐड कर लेंगे तो हो क्या रहा है कि इंक्लूड्स बहुत यू कैरियोट्स एल्गा फंजाए प्रोटोजॉन प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया साइनो बैक्टीरिया ये सारे के सारे आपके प्रोटिस्टा में थे हावर सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स यानी प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर्स जो थी सेलुलर वो जो प्रोटिस्टा में आते थे उनसे थोड़ी और भी अलग होते थे मतलब सिमिलरिटीज नहीं थी ओके तो फिर आए एक साइंटिस्ट नए वाले जिनका नाम है कॉपलैंड जो कि आपके 1956 में उन्होंने प्रपोज किया फोर किंगडम ऑफ सिस्टम क्लासिफिकेशन इसके बेस पर उन्होंने क्या बोला कि कौन कौन से हैं देखिए मोनेरा 
एक नया और आ गया हमारे पास मोनेरा जिसके अंदर सारे बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट्स क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं सारे साइनोबैक्टीरिया जो कि साइनोबैक्टीरिया कौन से होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस भी कर लेते हैं ओके फिर दूसरा है प्रोटोसिस्टर प्रोटोसिस्टर इंक्लूडिंग यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म नॉट हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टाइपिकल प्लांट्स और एनिमल्स ना तो वो प्लांट्स ना कि वो एनिमल्स सो so ऐसे को हमने प्रोटोस्टा प्रोटोसिस्टा में टिस्टा में रख दिया फिर आता है प्लांट्स यानी प्लांटी इंक्लूडिंग प्लांट्स एनिमल्स में सारे मल्टी सेलुलर एनिमल्स तो ये हमारे पास चार हो गए हैं इस टाइम फोर किंगडम ऑफ सिस्टम क्लासिफिकेशन गिवन बाई कॉपलेंट एंड लास्ट आता है जो कि हम पढ़ते हैं अब फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज गिवन बाई रॉबर्ट एच विटेकर 1969 में उन्होंने जो प्रपोज किया है फाइव किंगडम सिस्टम जो कि हम पढ़ते हैं नाइन्थ में भी आपने डिस्कस किया है ये अपने टीचर के साथ मोनेरा प्रोटिस्टा दूसरा तीसरा फंजाई प्लांटी एनिमेलिया ओके सो मोनेरा के अंदर हम क्या करते हैं सारे प्रोकैरियोट्स या लाइक बैक्टीरिया प्रोटिस्टा के अंदर आप देखो प्रोकैरियोट्स और उसके साथ साथ यूनिसेलर भी होते हैं मोनेरा प्रोकैरियोट्स तो होते हैं वो यूनिसेलर प्रोटिस्टा वो होते हैं कि ये यूनिसेलर तो होते हैं लेकिन ये प्रोकैरियोट नहीं होते ये होते हैं यू कैरियोट प्रोटिस्टा में यू कैरियोटिक होते हैं एंड यूनिसेलर होते हैं ठीक है मोनेरा में कौन थे प्रोकैरियोट लेकिन यूनिसेलर थे तो थोड़ा सा चेंज है सिर्फ इस चीज़ का प्रोकैरियोटिक एंड यू कैरियोटिक एंड फंजाई सो यू कैरियोटिक होते हैं लेकिन मल्टी सेलुलर होते हैं हेट्रोट्रॉफिक होते हैं हेट्रोट्रॉफिक यानी दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं फॉर दियर फूड न्यूट्रिशन ओके ये लिखा भी यहाँ पर एंड प्लांटी मल्टी सेलर होते हैं लेकिन फोटोसिंथेटिक होते हैं अपने आप खाना बना लेते हैं ऑटोट्रॉफिक होते हैं एंड एनिमल्स आप जानते हैं मल्टी सेलर हैं यानी हम भी एनिमल्स हैं काओ फैलो ये सब भी एनिमल्स हैं इंसेक्ट्स और ये क्या है सभी न्यूट्रिशन हैबिट्स इनकी कहती हैं दे इंजस्ट अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स दूसरों को ये खा लेते हैं यानी हेट्रोट्रॉफिक होते हैं तो ये था आपका फाइव किंगडम सिस्टम क्लासीफिकेशन अब आता है एक थ्री डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ पर जो एक लेटेस्ट है 1978 में कार्ल वूज ने जो दिया है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये इन्होंने यहाँ पे डोमेन्स दिए हैं ना कि ये किंगडम ये डोमेन है जो किंगडम से बड़ा होता है किंगडम से बड़ा डोमेन जैसे किंगडम के नीचे क्या आते हैं डिविज़न या फाइलम आते हैं आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है तो ये डोमेंस हैं डोमेन कौन कौन से थे थ्री डोमेन यू बैक्टीरिया आर्किया एंड यू कैरिया ओके सो यू बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया यानी ट्रू बैक्टीरिया यू आ गया है तो दैट मीन्स कि ट्रू बैक्टीरिया जो होते थे आर्की बैक्टीरिया आर्की जो कि स्पेशल कंडीशंस में रहते हैं जैसे कि बिल्कुल ज़्यादा टेम्परेचर हो या मतलब माइनस का हो या ज़्यादा से ज़्यादा हो टेम्परेचर हो हज़ारों डिग्री में तो वहाँ पर जो रहते हैं बैक्टीरिया वो आर्किया में आ जाते हैं जिसको हम बोलते हैं होस्टाइल कंडीशन खतरनाक वाली कंडीशन यूकैरियटा जिसमें प्लांटी और एनिमल्स आपके फंजाई ये सारी चीज़ें आ जाती हैं तो थ्री डोमेन कौन कौन सी इसकी एक पूरा आपके पास एक चार्ट है एक पिक्चराइजेशन है थ्री डोमेन देखो ये डोमेन लिखा है यूकैरिया यूकैरियोट्स में कौन कौन चीज़ें आती हैं आपको पता है कि प्रोटीस्ट यूकैरियोटिक होते हैं एनिमल्स यूकैरियोट्स होते हैं प्लांट्स भी यूकैरियोट्स होते हैं फंजाई भी यूकैरियोट्स होते हैं फंजाई मल्टी सेलुलर प्लांट्स मल्टी सेलुलर एनिमल्स मल्टी सेलुलर लेकिन प्रोटिस्टा यूनी यूकैरियोट के साथ साथ यूनिसेलुलर होता है ठीक है और डोमेन ये तो फर्स्ट डोमेन हमने एक पढ़ लिया यूकैरिया दूसरा है हमारा यू बैक्टीरिया तो ये आपके होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव जो कि आगे फर्दर टॉपिक डिस्कस करेंगे ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव कौन से होते हैं साइनो बैक्टीरिया जो कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं ओके सो ये यू बैक्टीरिया यू का मतलब ट्रू बैक्टीरिया इनको हम बोलते हैं ओके okay? और डोमेन आर्किया में जो कि मिथानोजम्स हेलोफाइल्स थर्मो एसिडोफाइल्स यानी कि ये कुछ एसिडिक कंडीशन में होने वाले एल्केलाइन कंडीशंस में होने वाले और मिथानोजम्स जो कि जैसे गोबर गैस होती है वहाँ पर जो मिलते हैं आपके वो वाले तो ये होस्टाइल कंडीशंस में मिलते हैं तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और ये एक है आपके बुक में चार्ट जो कि काफ़ी इजीली तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी यानी मतलब यही हमें आपको पढ़ाना है पढ़ना है आपको सो so, आपको सेल टाइप कि कैसे है मोनेरा मैंने बता दिया मोनेरा प्रोकैरियोट्स प्रोटिस्टा यूकैरियोट्स फंजाई यू कैरियोट बाकी सारे यूकैरियोट्स हैं सिर्फ मोनेरा को छोड़ के क्योंकि मोनेरा के अंदर आते हैं सारे बैक्टीरिया सेल वॉल नॉन सेलुलर होती है पोलोसेक्राइड्स की बने होती है प्लस उसमें कुछ एमिनो एसिड्स भी 
एडेड होते हैं तो सेल वॉल इनकी इस चीज़ की बनी होती है ओके प्रोट इनके अंदर जो सेल वॉल है वो भी प्रेजेंट होती है ओके और जो कि सेलुलोजिक होती है और फंजाई की बात करें तो प्रेजेंट होती है लेकिन सेलुलोज नहीं होती फंजाज में प्लांट्स में आपको पता है सेल वॉल होती है प्लांट्स में लेकिन सेलुलोज की बनी होती है जबकि एनिमल्स के अंदर तो होती ही नहीं है सेल वॉल ओके फिर आता है यूनिक्लियर मेम्ब्रेन क्योंकि मोनेरा बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया के कोई प्रोकैरियोट्स हैं तो उनके तो प्रिमिटिव स्ट्रक्चर्स होती हैं तो एबसेंट होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती ही नहीं है प्रोटिस्टा में बाकी सभी में होती हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल का है मोनेरा का प्रोटिस्टा का भी सेलुलर लेवल का है लेकिन अगर तीनों की बात करें बाद में तो मल्टी सेलुलर तरीके का भी है टिश्यू लेवल का भी है और टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम वाला भी है ओके जैसे एनिमेलिया के अंदर सब तरीके के आपको मिल जाएंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब किस तरीके से खाना लेते हैं तो मोनिना आपको पता है बैक्टीरिया आते हैं उसके अंदर तो ऑथोट्रॉफिक भी होते हैं लेकिन हेटोट्रॉफिक भी वो आपको मिलेंगे प्रोटिस्टा आपको मिलेंगे ऑटोट्रॉफिक भी मिलेंगे और उसके साथ साथ हेटोट्रॉफिक भी मिलेंगे फंजाई आपको सारे हेटोट्रॉफिक मिलेंगे जो कि सेप्रोफिटिक हो सकते हैं या पैरासाइटिक भी हो सकते हैं प्लांटी जो होते हैं आपके आपको पता ही सारे ऑटोट्रॉफिक होते हैं कुछ कंडीशंस में हेटोट्रॉफिक कंडीशंस करने लगते हैं प्लांट जिनको हम बोलते थे इंसेक्टिव और प्लांट्स वो इसलिए ताकि आ, उनको नाइट्रोजन की कमी होती थी प्लांट्स को तो वो कुछ इंसेक्ट्स को खा जाते थे जिससे उनकी नाइट्रोजन की कमियाँ पूरी हो जाती हैं इसलिए वो करते थे बाकी ज़्यादातर मेजार्टी सभी की हालांकि जो इंसेक्टिव और प्लांट्स हैं वो भी ऑटोट्रॉफिक ही होते हैं लेकिन नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो ये काम करते थे एंड एनिमल्स जो कि हम हैं जो कि हेटोट्रॉफिक कंडीशंस हमारी होती हैं तो आई होप कि आपको ये इजीली तरीके से समझ में आ गया होगा चैप्टर काफ़ी बड़ी होगी ये वीडियो लेकिन चैप्टर को ईजी बनाने के लिए बड़ा करना भी पड़ता है सो आई होप कि आपको समझ में आए सो थैंक यू सो मच ये है मेरी तरफ से आपके लिए काफ़ी अच्छा सा थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छी लगती है तब थैंक यू